तो जी हाँ बिसमीम अल्लाम स्टूडेंट आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है आयोनिक एक्टिविटी एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशेंट एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशेंट का जो कंसेप्ट है वो हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं काइंडली वो वीडियो ज़रूर देखिएगा उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आज हम इसकी कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि आइडियल सोल्यूशन क्या है अच्छा पहले 1908 में जी एन लेविस ने कंसेप्ट दिया एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशेंट का जी एन लेविस ने 1908 में ये कंसेप्ट इसलिए दिया कि ताकि वो बयान कर सके कि नॉन आइडियल सोल्यूशन डेविएशन क्यों शो करता है आइडियल सोल्यूशन से डेविएशन क्यों होती है डेविएशन को जाहिर करने के लिए डेविएशन को एक्सप्लेन करने के लिए फ्राम आइडियल बिहेवियर आइडियल बिहेवियर से डेविएशन को एक्सप्लेन करने के लिए जी एन लेविस ने एक कॉन्सेप्ट दिया आइडियल सोल्यूशन होता क्या है जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को किसी सब्सटेंस को पानी में डालें और वो कम्प्लीटली अपने आयन में डिसोसिएट हो जाए और सारे के सारे आयन अवेलेबल हों कंडक्टर्स के लिए तो उसको कहते हैं आइडियल सोल्यूशन वेन दिस सोल्यूशन इज हाईली डायल्यूटेड इट मीन्स ऑल द आइन इट मीन्स ऑल द आइंस प्रेजेंट इन दोल्यूशन आर कम्प्लीटली डिसोसिएटेड अपने आइन में सारे के सारे कन्वर्ट हो गए एंड ऑल द आइंस आर अवेलेबल फॉर कंडक्टेंस दिस इज आइडियल सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन में जो इफेक्टिव कंसेंट्रेशन होती है वो हमेशा बराबर होती है एक्चुअल कंसेंट्रेशन के इफेक्टिव कंसेंट्रेशन को हम स्मॉल ए से लिखते हैं वो बराबर होती है इक्वल होती है एक्चुअल कंसेंट्रेशन के एक्चुअल कंसेंट्रेशन को हम सी से या स्मॉल एम से लिखते हैं तो जी हाँ नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है नॉन आइडियल सोल्यूशन वो है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो अपने आइंस में और जो एक्चुअल कंसेंट्रेशन है वो हमेशा लेस हो सॉरी सॉरी जो इफेक्टिव कंसेंट्रेशन है वो हमेशा लेस हो एक्चुअल कंसेंट्रेशन से तो इसको हम नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं लेविस ने लेविस ने इंट्रोड्यूस करवाई टर्म एक्टिविटी कोफिशेंट गैमा टू एक्सप्लेन द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एक्टिविटी कोफिशेंट गैमा ये बराबर होता है इफेक्टिव कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एक्चुअल कंसेंट्रेशन गैमा इज इक्वल टू ए बाय एम ए इज इफेक्टिव कंसेंट्रेशन एम इज एक्चुअल कंसेंट्रेशन तो जी हाँ हमने जो पीछे क्वेश्चन डराइव की है वो है गैमा इज इक्वल टू ए ओवर एम एक्टिविटी कोफिशेंट इज इक्वल टू इफेक्टिव कंसेंट्रेशन ए डिवाइडेड बाय एक्चुअल कंसेंट्रेशन एम हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू गैमा इन टू एम इसको हम इक्वेशन वन कह दें कंसिडर एन इलेक्ट्रोलाइट हमने एक इलेक्ट्रोलाइट स्पोज किया इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी चीज़ को कहते हैं ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसको सोल्यूशन में डालें तो वो अपने आयन में डिसोसिएट हो जाए ए एक्स बी वाई इज एन इलेक्ट्रोलाइट इसको हमने सोल्यूशन में डाला तो उससे एक पॉजिटिव आइन बना और उससे एक नेगेटिव आइन बना उससे एक कैट आइन बना कैट आइन पॉजिटिव आइन काटे से याद रखें पॉजिटिव आइन इज ए कैट आइन एक्स मोल ऑफ कैट आइन बना वाई मोल ऑफ कैट आइन एन आइन बना यानी कि एक मोल इलेक्ट्रोलाइट से एक मोल कैट आइन और एक मोल एन आइन बना सॉरी एक मोल इलेक्ट्रोलाइट से एक्स मोल कैट आइन और वाई मोल एन आइन बना एक्टिविटी ऑफ अबव इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एस The product of activities of cations and anions. इस electrolyte की activity को हम कैसे define कर सकते हैं कि product of activities of cation and anion, cation और anion की activities का product. अच्छा तो ये हमने लिख दिया equation टू activity is equal to activity of electrolyte is equal to activity of cations. प्रोडक्ट एक्टिविटी ऑफ एन आइंस बट वी नाओ फ्रॉम इक्वेशन वन वी नाओ के एक्टिविटी ऑफ कैट आइन इज इक्वल टू ए प्लस एम प्लस गैमा प्लस एक्टिविटी ऑफ कैट आइन इज इक्वल टू ए प्लस इज इक्वल टू एम प्लस गैमा प्लस एम प्लस इज एम प्लस इज कंसेंट्रेशन ऑफ कैट आइन एंड गैमा प्लस इज Activity coefficient of cation as one mole of electrolyte produce x mole of cation. Concentration of cation will be x time the concentration of electrolyte. Concentration of cation will be x time the concentration of electrolyte. That is 
एम प्लस एम प्लस क्या है कंसेंट्रेशन ऑफ कैटाइन जो के एक्स टाइम है कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये देख रहे हैं ना कंसेंट्रेशन ऑफ कैटाइन इज एक्स टाइम द कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन ऑफ एन आइन इज वाई टाइम्स द कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो यही हमने लिखा है कि कंसेंट्रेशन ऑफ कैट आइन विल बी एक्स टाइम्स द कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को हम एम से डिनोट करते हैं तो डेट इज एम प्लस इज इक्वल टू एक्स इन टू एम एम प्लस इज कंसेंट्रेशन ऑफ कैट आइन एम माइनस इज कंसेंट्रेशन ऑफ एन आइन एक्स अच्छा एम प्लस इज इक्वल टू एक्स इन टू एक्स इन टू एम ये वाला एम क्या है कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वी नाओ वी नाओ ए प्लस हमने यहाँ से लिखा वी नाओ ए प्लस इज इक्वल टू एम प्लस गैमा प्लस हमने यहाँ ये क्वेश्चन डेवलप की तो अब इस क्वेश्चन इसको क्वेश्चन थ्री कह दिया इस क्वेश्चन थ्री में इस एम प्लस की जगह पे एम प्लस की वैल्यू पुट करें पुट एम प्लस इज इक्वल टू एक्स एम इन क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन थ्री की शक्ल ये बन जाएगी ए प्लस इज इक्वल टू एक्स एम गैमा प्लस ये क्वेश्चन फोर बन गई इसी तरह इक्वेशन फोर चूंकि किसके लिए है कैट आइन के लिए एक्टिविटी ऑफ कैट आइन के लिए एक्टिविटी ऑफ एन आइन के लिए क्या होगी ए माइनस एक्टिविटी ऑफ एन आइन एक्टिविटी ऑफ एन आइन ये बराबर होगी वाई एम गैमा माइनस इस इक्वेशन फाइव जिस तरह हमने क्वेश्चन फोर को डेवलप किया सारा प्रोसेस करके बिल्कुल वैसे ही हमने क्वेश्चन फाइव को डेवलप किया ये सारा प्रोसेस के लिए आप इक्वेशन फोर और इक्वेशन फाइव को पकड़ लें तो जी हाँ लेट पुट ए प्लस एक्टिविटी ऑफ कैट आइन फ्रॉम इक्वेशन फोर एंड ए माइनस एक्टिविटी ऑफ एन आइन फ्रॉम इक्वेशन फाइव इन इक्वेशन टू इक्वेशन टू हमें पीछे जाके मिलेगी वीडियो को पीछे करेंगे तो मिलेगी अच्छा जब हमने वैल्यूज पुट की तो इक्वेशन की शक्ल ये हो गई इस इक्वेशन पर हमने थोड़ा मैथमेटिक्स किया थोड़ी इसकी कॉस्मेटिक्स की थोड़ा इसका मेकअप किया ये एक्स है पावर थी इसको अंदर ले गए ये वाई पावर थी इसको अंदर ले गए एक्स पावर को अंदर ले गए एक्स के ऊपर एक्स आ गया एम के ऊपर एक्स आ गया गैमा प्लस के ऊपर एक्स आ गया इसी तरह वाई पावर को अंदर ले गए वाई के ऊपर स्मॉल वाई आ गया एम के ऊपर वाई आ गया गैमा माइनस के ऊपर वाई आ गया इसको हमने लाइक लाइक टर्म को अलग लिखा एक्स प्लस वाई प्लस सॉरी एक्स एक्स रेस टू पावर एक्स वाई रेस टू पावर वाई इसको अलग कर दिया एम एम वाली टर्म्स को अलग कर दिया गैमा प्लस गैमा माइनस वाले टर्म्स को अलग कर दिया फिर इनको ब्रैकेट लगा दिया देखें एक्स वाई अब जब बेस सेम है दोनों की बेस क्या है एम एम जब बेस सेम है तो पावर ऐड होती है बेस सेम है पावर ऐड हो गई इसमें बेस सेम थी गैमा प्लस गैमा माइनस बेस सेम थी पावर ऐड हो गई तो हमारे पास क्वेश्चन सिक्स बन गई ए इज इक्वल टू एक्टिविटी निकालने के लिए जो क्वेश्चन सिक्स डेवलप की एक्टिविटी इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर एक्स वाई वाई रेस टू पावर वाई एम एम इज एक्चुअल कंसेंट्रेशन एक्स प्लस वाई गैमा प्लस माइनस इस एक्टिविटी कॉफिशेंट ऑफ कैट आइन एंड एन आइन ये जो एक्स प्लस वाई है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं ये है ए क्या है इफेक्टिव कंसेंट्रेशन हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल हैं केस वन केस वन है फॉर यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट यानी जिनकी वेलेंसी एक हो जैसा कि सोडियम क्लोराइड पोटाशियम क्लोराइड एच सोडियम क्लोराइड को हमने पानी में डाला तो वह सोडियम आइन और क्लोराइड आयन में बने x क्या होगा वन y क्या होगा वन क्वेश्चन सिक्स में x और y की वैल्यू पुट करें x की जगह वन y की जगह वन x पावर की जगह वन y पावर की जगह वन क्वेश्चन सिक्स में जब x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्वेश्चन सिक्स ये बन जाएगी एक्टिविटी इज इक्वल टू m रेस टू पावर टू गैमा प्लस माइनस रेस टू पावर टू केस टू है फॉर यूनिवेलेंट फॉर यूनि बाई वेलेंट इलेक्ट्रोलाइट यूनि बाई वेलेंट इलेक्ट्रोलाइट जैसा कि जिंक क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट जिंक क्लोराइड में जिंक आइन बनेगा और टू क्लोराइड आइन बनेंगे इसमें एक्स है वन एक्स है वन वाई क्या है टू क्लोराइड आइन है तो वाई है टू इनको क्वेश्चन सिक्स में पुट करें एक्स की जगह वन पुट कर दें और वाई की जगह पे टू पुट कर दें तो क्वेश्चन सिक्स ये बन जाएगी ए इज इक्वल टू फोर एम रेस टू पावर थ्री गैमा प्लस माइनस रेस टू पावर थ्री इसी तरह हमारे पास केस थ्री है फॉर ट्राइवेलेंट फॉर ट्राइवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट जैसा कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जैसा कि ए एल सी एल थ्री तो इसके लिए आपने खुद निकालना है अच्छा 
तो ये आज का टॉपिक यहाँ हम क्लोज करते हैं तो आपको इसमें से कुछ पूछना हो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं किसी चीज़ से आप एग्री ना करते हो एग्री करते हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा आदाब